നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ ഭൂമിയുടെ ഒരേ ഒരു പ്രകൃതിയായുള്ള ഉപഗ്രഹമാണ് ചന്ദ്രൻ നമ്മുടെ രാത്രികളെ നിലാവ് കൊണ്ട് സമ്പുഷ്ടമാക്കുന്ന ഭൂമിയുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്വന്തം ചന്ദ്രൻ നമ്മുടെ സൗരുദ്ധത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ വലിയ ഉപഗ്രഹമായ ചന്ദ്രൻ ഗ്രഹങ്ങളും ഉപഗ്രഹങ്ങളുമായുള്ള വലിപ്പം താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലുതുമാണ് നമ്മുടെ ചന്ദ്രനെ പറ്റിയുള്ള വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ജജസ് ബ്ലോക്സിൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ജജസ് ബ്ലോക്സിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഇനിയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വിജ്ഞാനപരമായ വീഡിയോകൾക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനും വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് വഴി ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ഊർജം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തിനാലായിരത്തി നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചന്ദ്രൻ്റെ പിണ്ഡം ഭൂമിയുടെ ഏകദേശം ഒരു ശതമാനമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണത്തിൻ്റെ പതിനാറ് ശതമാനം മാത്രമാണ് ചന്ദ്രനിൽ ഗുരുത്വാകർഷണം താപനിലയാകട്ടെ മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് തൊട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയാണ് ഭൂമിയുടെ ചലനം നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി ഭൂമിയുടെ കാലാവസ്ഥ സ്ഥിരമായി നിലനിർത്തുന്നതിൽ ചന്ദ്രൻ വലിയ പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത് ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയെ ബലം വെക്കാൻ എടുക്കുന്ന അതേ സമയമാണ് സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങാനും എടുക്കുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ ഭൂമിയിൽ നോക്കിയാൽ ചന്ദ്രന്റെ ഒരേ ഭാഗമാണെന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്നത് ചന്ദ്രന്റെ ഉത്ഭവത്തെ പറ്റിയുള്ള തീയറികളിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ തീയറി പ്രകാരം നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചൊവ്വാഗ്രഹത്തിന് വലുപ്പമുള്ള ഒരു വസ്തു ഭൂമിയുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്ന പൊടിപടലങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്നാണ് നമ്മൾ ചന്ദ്രൻ ഉണ്ടായത് പുതുതായി ഉണ്ടായ ആ ഉപഗ്രഹം മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിലായിരുന്നു പിന്നീട് പത്ത് കോടി വർഷം കൊണ്ട് ആ മാഗ്മാ സമുദ്രം തണുക്കുകയും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ പാറകൾ മുകളിലോട്ട് പൊന്തി വരികയും ചന്ദ്രന്റെ ക്രസ്റ്റ് രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്തു മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിൽ വരെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ ആദ്യമായ ചന്ദ്രനിലോട്ട് ഉപഗ്രഹം അയച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊമ്പതിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അയച്ച ലൂണ ഒന്നും രണ്ടും ഉപഗ്രഹങ്ങളായിരുന്നു ഇതുവരെ ഇന്ത്യ അടക്കം ഏഴ് രാജ്യങ്ങൾ ചന്ദ്രനിലോട്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായും അവസാനമായും ചന്ദ്രനിൽ മനുഷ്യൻ കാലുകുത്തിയത് അമേരിക്കയുടെ അപ്പോള മനുഷ്യനുകളിലൂടെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പത് ജൂലൈ ഇരുപതിലാണ് ആദ്യമായ ചന്ദ്രനിൽ മനുഷ്യൻ കാലുകുത്തിയത് അമേരിക്കയുടെ അപ്പോളോ പതിനൊന്നിലെ ബഹിരാകാശ യാത്രികരായ നീലാം സ്ട്രോങ് ബസ് ആൽഡ്രിൻ എന്നിവരാണ് ചന്ദ്രൻ ആദ്യമായി ഇറങ്ങിയത് അവരെ കൂടാതെ മൈക്ക് കോളിൻസ് എന്ന യാത്രികനും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങാതെ ഓർബിറ്ററിൽ പേരത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ പന്ത്രണ്ട് അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ യാത്രികരാണ് ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയത് ഇനി ചന്ദ്രനെ പറ്റിയുള്ള ചില അറിവുകൾ ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലം കല്ല് നിറഞ്ഞതും ഉൽക്കുകളെയും മറ്റും ആഘാതം കാണാൻ നിരവധി കുഴികൾ നിറഞ്ഞതുമാണ് ചന്ദ്രന്റെ അന്തരീക്ഷം വളരെ ചെറുതും ശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതുമാണ് അതുപോലെ ചന്ദ്രന് വേറെ ഉപഗ്രഹങ്ങളില്ല മാത്രമല്ല നൂറ്റഞ്ചിൽ കൂടുതൽ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഇതുവരെ ചന്ദ്രനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ നമ്മൾ അയച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ബഹിരാകാശത്ത് മനുഷ്യൻ എത്തപ്പെട്ട ഏക സെലസ്റ്റിൽ ബോഡിയാണ് ചന്ദ്രൻ ശക്തി കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷവും ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ അഭാവവും ചന്ദ്രനെ ജീവിക്കാൻ അസാധ്യമായ ഒരു സ്ഥലമാക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പോളോ മിഷനിലെ യാത്രകൾ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് കിലോ പാറകളും മണ്ണുകളുമാണ് പഠനത്തിനായി ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നത് അതിനെപ്പറ്റി ഇപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു കാലാവസ്ഥകൾ നിയന്ത്രിച്ച് ഭൂമിയിൽ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നതിന് ചന്ദ്രൻ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ താരാട്ടുപാട്ടുകളിലും മറ്റും അമ്പളി അമ്മാവൻ വരാറുണ്ടല്ലോ ചന്ദ്രനെ പറ്റിയുള്ള ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ നിർദ്ദേശം കമൻറ്റ് വഴി ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ ബൈ